Est-ce que la, la recherche scientifique constitue un bien commun euh, C'est une phrase hein, qui figure dans le plan national pour la science ouverte. Il est dit que l'objectif, c'est de faire des résultats de la recherche un bien commun de l'humanité. C'est une question qui est assez complexe, parce que la, la question, enfin, savoir ce qu'est un bien commun, et en soi, euh, voilà, peut être discuté. On a plusieurs écoles de définition. Euh. Une qui est peut-être un peu simplificatrice, mais qui tend quand même à faire un peu consensus, c'est une définition en trois éléments où on dit qu'un commun, c'est une ressource partagée euh, qui fait l'objet en fait de règles euh, définies par une communauté qui se donne une gouvernance pour autodéterminer ces règles. On a un commun que si ces éléments-là sont réunis, en fait. On ne peut pas juste avoir un seul des éléments, euh, sinon on n'est pas complètement dans une logique de commun. Donc de ce point de vue-là, euh, la, la, la production scientifique, euh, voilà, l'activité scientifique, elle se... Elle se elle correspond assez bien en fait hein, à cette définition, au sens où on a bien des ressources partagées euh, qui vont être les connaissances qui sont pro produites et euh, qui s'incarnent dans des publications, des données, euh, des logiciels, euh, voilà, tous les, 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 les résultats de recherche. Ensuite, on a bien des communautés hein, euh, scientifiques et euh, on a tout un ensemble de règles qui sont en train de se mettre en place. Les licences de réutilisation en sont une et euh, j'ai envie de dire aussi, les communautés académiques, elles, elles obéissent euh, à des règles en général disciplinaires aussi, hein, toutes les questions d'éthique de la recherche, de méthodologie scientifique qui sont euh, très largement formées. Formalisé. Mais pour moi, la, la recherche, un, ça relève de, du champ des communs dans un sens bien plus profond, en fait. C'est-à-dire que quand on regarde les communautés de recherche, elles ont, en grande partie à cause du statut des chercheurs, une réelle capacité d'auto-organisation. C'est ça, en fait, qui fait surtout, pour moi, le rattachement à la question des communs. C'est-à-dire que les communautés scientifiques, et ça vaut aussi bien à l'échelle d'un laboratoire qu'au niveau national ou international, elles ont une réelle capacité d'auto-organisation qui tient euh, à la protection en fait de la liberté académique et au fait que les chercheurs ne sont pas soumis euh, notamment à des obligations euh, de, de respect euh, du pouvoir hiérarchique comme peuvent l'être des agents publics normaux. Et ça, ce statut en fait protecteur, il leur donne une capacité d'auto-organisation et donc c'est pas seulement les résultats de la recherche qui sont un bien commun, c'est le fonctionnement même de la communauté scientifique qui, par ce pouvoir d'auto-organisation, relève, à mon sens, d'une certaine forme de logique de, de commun, de production, en fait, de, de, de connaissances. Donc, et je pense que dans la logique de la science ouverte, il faut absolument garder en tête ça, parce que si on a des politiques publiques de science ouverte, il faut toujours qu'elles gardent à l'esprit qu'il faut préserver aussi cette capacité d'auto-organisation des communautés de recherche. Il ne faut pas déterminer l'ensemble des politiques publiques d'en haut. Il faut aussi qu'il y ait une, une réelle capacité des communautés à garder cette dynamique d'auto-organisation, y compris dans la science ouverte. Quand on envisage la communauté qui est concernée par la question de la science, elle est plus large que les seuls chercheurs eux-mêmes. Euh, ben, la question scientifique et la question de la réutilisation des résultats de recherche, euh, elle, elle concerne aussi euh, des associations, des entreprises, euh, et, et voilà, d'autres acteurs qui peuvent euh, euh, soit participer à la production, soit se saisir des résultats. Donc oui, si on veut rester dans une logique de commun de la connaissance, il faudrait que la, la gouvernance fasse une place aussi aux réutilisateurs. Je crois que là, tout est à inventer et tout est à mettre en place euh, sur le sujet. Hein. Pour l'instant, c'est assez significatif de voir si quand on lit le plan national pour la science ouverte, la dimension science participative et science citoyenne n'est pas évoquée. C'est pas quelque chose qui a été d'emblée visé par le plan. Et à mon avis, c'est une limite, hein. c'est une lacune hein, qui est sûrement due au fait que c'était déjà relativement difficile d'avancer sur les autres euh, sur les autres terrains hein, du, du plan. Mais euh, à un moment, on ne pourra pas faire l'impasse indéfiniment sur cette question, et il faudra, euh, si on met en place un volet euh, science citoyenne, bah, se poser la question justement de quelles instances, quelles institutions on se donne pour euh, permettre euh, de, de, de faire participer. J'ai noté là récemment qu'il y a toute une mobilisation d'associations qui, qui parlent euh, ce qu'ils appellent le tiers secteur de la recherche, qui ne serait pas de la recherche euh, publique ni de la recherche privée, mais toute la recherche qui se fait euh, 
dans des tiers-lieux associatifs, etc., et qui euh, demandent à exister et à être reconnus en tant que tels. Donc il y aura peut-être des conversations, je pense, à avoir avec les acteurs de ce mouvement, pour voir comment les intégrer euh, dans le dispositif.